இருக்கார் அமெரிக்காவில் ஜார்ஜ் புட் ஜெயிப்பாரா அல்லது இன்னும் ஒருத்தர் ஜெயிப்பார் இதை பற்றி தான் ரெண்டு மணி நேரம் பேசியிருப்பார் என்ன சார் ஆ சினிமாவை பற்றி பழைய காலத்து சினிமாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு லாஜிக்கல் இருக்க எட்டு பன்னெண்டுன்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி செல்ஃபோனில் பேட்ரி தீந்துடும் செல்ஃபோன் டவருக்கு கீழே இருந்தாலும் தொடர்பு எண்ணிக்கு வெளியில் இருக்காருன்னு தான் சொல்லுவாங்க தொடர்பு எண்ணிக்குள்ளதான சார் இருக்கேன் அப்படின்னா செல்ஃபோனில் வந்து ஏதோ ஃபால்ட்டுங்க ஆன்டனா பிரச்சனைங்க பேட்ரி பிரச்சனைங்க புது பேட்ரி வாங்கி போட்டாலும் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவன் வாங்கும் போதே சொல்லுவான் இதை சார்ஜ் போடும்போது ஃபுல்லாக நைட்டு ஃபுல்லாக சார்ஜ் போடாதீங்க அப்படின்னு நம்ம ஆள்னப்பெலாம் நைட்டு ஃபுல்லாக சார்ஜ் போடலாம் ஒரு வாரம் கழிச்சு அது பழைய பேட்டையை மாறிடும் அது வாரண்டியும் தர மாட்டோம் அப்பப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட் டிஸ்க் போயிட்டே இருக்கும் மூணாவது வீடு ஏதாவது உங்கள் யார் யார் கம்ப்யூட்டர்னால் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மாறுதோம் அடிக்கடி ஓஎஸ் மாத்திரவங்க ஜாதகத்தில் போய் பாருங்கள் மூணாவது பாவம் கெட்டு போயிருக்கும் அடிக்கடி ஓஎஸ் மாத்திரவங்க ஏன்னா அந்த தகவல் தொடர்புகள் அவர்கிட்ட நிலையாக இருக்காது அடிக்கடி அது மூணாவது போகம் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டு இருந்தாலே அடிக்கடி கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் ஆர்டிஸ்ட் மாற்றுவாங்க ஓஎஸ் மாற்றுவாங்க அடிக்கடி பிரிண்டர் வேலை செய்யாது எது எப்போ தேவையாது வேலை செய்யாது செல்ஃபோனில் பிரச்சனை வரும் இந்த தகவல் தொடர்பு அவரை பற்றின தகவல் வந்து சரியாக போய் சேராது சரியாக போய் சேரத்த விட நெகட்டிவாகவே போய் சேரும் அது இல்லாமல் மூணாவது பாகங்கிறது நம் நம்மை பற்றின செய்தி நம்ம நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவோம் சார் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் தான் உதாரணத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச தலைவர் ஒருத்தர் அவருடைய கட்சி கொடியை ஒருத்தர் தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கான் நைட்டு ஒம்பதரை மணி மூணு மணிக்கு பிடிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த மரத்தை விட்டு கீழே இறங்கவே இல்லை இவர் அப்போ தான் வந்து மேடையில் பேசுகிறாலும் ஒம்பது மணிக்கு வந்து நிற்கிறாரு ஒரு கையில் கொடியையும் ஒரு கையில் மரத்தையும் பிடிச்சிட்டு தலைவர் என்ன பண்ணுறாரு இதே பச்சை சட்டை கீழே இறங்குறான் இறங்கல வந்து உதைப்பேன் கொடி மறைச்சிட்டு இருக்கியா நீ உன்ன தாண்டா அப்படின்ற அவன் என்ன பண்ணுறான் சரி தலைவர் தான் சிட்ட திட்டம் பரவாயில்ல நமக்கு தலைவரோட தலைவரோட கொள்கை தான் எனக்கு முக்கியம் இந்த கொடி வந்து பறக்கணும் ஏன் அப்படின்றான் தலைவர் என்ன பண்ணுறேன் நான் பேசுறது பின்னாடி இருக்கணும் கேட்கல இல்லை தெரியல இல்லை கொடியக்கு இறக்கல வந்து உதை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் போய் ஆளுங்க இறக்கி ஒன்று அப்போ தான் போகிறார் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை தான் சொன்னார் நமக்கு என்ன இங்கே ஒரு வட்டம் அங்கே ஒரு வட்டம் இங்கேருந்து வாய்ஸ் அப்படியே போகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் சன் டிவியில் காமிச்சாங்களா சார் வாய்ஸ் அப்படியே போகிற மாதிரி அவர் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார் இறங்குறான்ட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்த உடனே அவருக்கு என்ன பண்ணுறாரு நல்லா கொடி பிடிச்சிடா உனக்கு பாராட்ட சொல்கிறது தான் சொன்னேன் இவ்வளோ நேரம் ஏண்டா கஷ்டப்படுற அப்படி தான் சொன்னார் சார் அவர் அதான் உண்மைன்றாங்க அவனே பேட்டி கொடுத்தான் தலைவர் வந்து அப்புறம் போகும்போது ட்ரெஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு நல்லா பண்ணார் ஆனால் என்ன பண்ணாங்க இங்கே ஒரு கட்டம் போட்டு அங்கே ஒரு கட்டம் போட்டு தகவல் தொடர்புகள் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்தவர் பக்கத்தில் மாமா மச்சா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க கூப்பிட்டாரு கொடி ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்காரு அவங்க இறக்கு சொல்லுப்பா கொஞ்சம் பின்னாடி யாருக்கும் தெரிய மாட்டுது முக்கியமான ஆள் வந்து இல்லை என்னுடைய பேஸ் எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்லை சொல்லியிருக்கலாம் உணர்ச்சி வசப்படுறேன் மூணாவது பாவம் கெட்டு போனாவே என்னென்னா உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சார் ஒரு படத்தில் அதே மாதிரி தான் ஒரு பிஐபி வந்து எலெக்ஷனில் நிற்பார் அவர் தோத்துடுவார் நூற்றி பதினோரு மட்டும் தான் வாங்கியிருப்பார் அவர் ரொம்ப கோபத்தில் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்து டிவி போட்டு ஓங்கி உடைப்பார் டிவியில் இதுவாக ஆகிடுச்சு இப்போ யோசித்து பாருங்கள் இப்போ ஓட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அவருக்கு டிவியில் நியூஸ் சொல்லுது இந்த மூணாவது பாதங்கிறது மனோ திடம் அப்படி எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளும் போது ஷார்ட் டெம்பர் வந்துடும் இது லக்னத்துக்கு எட்டு பன்னெண்டாக போகிறதால அவங்க அவங்களுடைய உணர்ச்சிகள் அவங்களுக்கே பிரச்சனை ஆகும் நம்ம பப்ளிசிட்டின்னு சொல்லலாம் உணர்ச்சி உணர்ச்சி வசப்படுதுன்னு சொல்லலாம் உணர்ச்சியை காட்டுதல்னு சொல்லலாம் உணர்ச்சியை காட்டுதல் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து முரட்டுத்தனமாக காட்டுறது சில பேர் பேசும்போது மைக்கில் என்ன பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்போ மூணாவது பாவம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வீரமாக பேசுவாங்க கம்யூனிகேஷன் வந்து வீரமாக இருக்கும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரஃப்ஃபாக பேசிடுவாங்க உடனே கல்லடி தான் வந்துடுவோம் இந்த மூணாவது பாவம் எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டக்கூடிய தன்மையில் குறை இருக்கும் இந்த மாதிரி சார் அப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் ஓகே சரி இந்த கம்யூனிகேஷன் மூலமாக நிறைய சம்பாதிப்பாரா சார் சம்பாதிக்க முடியாது ஓகே சார் இதே
கம்ப்யூட்டர் லைன் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்குதால கம்ப்யூட்டர் லைன் சம்மந்தமான துறையில் யாருன்னா இருக்காங்க அங்கே மூணாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மூணு ஏழு பவுன்னா செகண்ட் கேட்டகரி ஒரு மிதமான வருமானம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஐந்தும் போதெல்லாம் ஒரு வருமானம் இருக்காது எல்லாமே வந்து பொழுதுபோக்குக்காக போயிடும் ஓகேங்களா அடுத்து ஏழாவது பாவம் ஓகேங்களா இன்னும் வேற என்ன நிறைய காரகம் இருக்கு சார் உங்களுக்கு புரியாத காரகத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க நான் சொல்கிறேன் மூணாம் பாவத்தில் அப்படி காரகத்தை படிச்சுட்டே வாங்க எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் இடமாற்றம் இப்போ இவருக்கு அடிக்கடி இடமாற்றம் இருக்குமா சார் அடிக்கடி பயணங்கள் சொல்லுவார் அடிக்கடி இடம் மாறுவார் ஓகே சார் மூணாவது பாவத்துக்கு நடைப்பயணம் நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது மூணாவது பாவம் நடைப்பயணம் உடம்பை உடல் மெளிதல்னு ஒரு காரகம் இருக்குது அதெல்லாம் இவருக்கு நல்லா இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் உட உடம்பு வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை மூணாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் உடம்பு வந்து வள ஃப்ளெக்சிபிள் பாடி சொல்லும் ஓகேங்களா எஸ் சார் என்ன சார் ஆ பாருங்க அடிக்கடி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது நம்ம அடிக்கடி தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து மெருகேற்றி கொண்டுட்டு கொண்டுக்கிட்டே போகிறது அதாவது சாதாரண லேண்ட்லைனு அப்புறம் செல்ஃபோனு அப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனு அது மாதிரி மாறி மாறி வருது இல்லையா இந்த மாதிரி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய பாவம் தான் மூணாவது பாவம் சார் ஆ உடலில் சக்தி உற்பத்தி அதாவது மூணாவது பாவங்கிறது என்னென்னா யார் யாருக்கெல்லாம் ஒற்றைப்படைய பாவம் தோன்றது உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிற மாதிரி என்ன இப்போ ரெண்டு இட்லி ஒருத்தர் சாப்பிட்றாரு சார் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா ஐநூறு கலோரி வச்சுக்கலாம் உதாரணத்தை சொல்கிறேன் எவ்வளோ கலோரி தெரியல ஐநூறு கலோரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாேருக்கும் அதே மாதிரி வருதான் பாருங்கள் வர ரெண்டு இட்லி ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க உடம்புல எந்த ஒரு சக்தியும் இல்லை காலையில் தூங்கி இருந்த உடனே ரெண்டு பேருக்கு ஒரே அளவு காப்பி தரோம் ஒரு இரநூறு மில்லி காப்பி குடிச்சிட்டாங்க எட்டு மணிக்கு ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு நாலு நாலு இட்லி சாப்பிட்றோம் சார் அவங்களுக்கு உடம்புல கலோரி யார் யாருக்குலாம் மூணாவது பாவம் ஒற்றைப்படைய பாவம் தொடங்குறாங்க அவருக்கு கலோரி கொஞ்சம் குறைவாக கன்வெர்ஷன் ஆகும் மூணாவது பாவம் யார் யாருக்குலாம் வீக்காக போயிருக்கோ அவங்களுக்கு கலோரியோட அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் இது நாலாவது பாவத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் நம்ம நாலாவது பாவம் அதிகமாக இருந்தாலும் சக்தி அதிகரிக்குது நாலாவது பாவம் சக்தி அதிகரித்தல் பேர் மூணாவது பாவம் சக்தி குறைதல் பேர் மூணாவது பாவம் ஒற்றை பெரிய பாவம் தொடர்ந்து கொண்டால் உடம்பில் வந்து அந்த கலோரி கன்வெர்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சார் அதாவது இது மெட்டோபாலிசம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா மெட்டோபாலிசம் சொல்கிறதால அந்த மெட்டோபாலிசத்தோடைய அமைப்பு இங்கே அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற செல்கள் வந்து உருமாற்றம் அடையும் ஒரு செல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் பழைய செல்லு போயிட்டு புது செல்லு வந்துடும் இது அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதில் யார் யாருக்குலாம் நாலாவது பாவம் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நிலையாக இருக்கும் அந்த செல் மாற்றம் அடையுது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் மூணாவது பாவம் யார் யாருக்குலாம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த செல் மாற்றம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து தண்ணி புதுப்பித்து கொள்ளுதல் ரெண்டாவது ஹேபிட்ஸ் அவங்க உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ட்ரெஸ் கோடு இந்த மாதிரிலாம் வந்து புதுப்பித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் கோய ஒரு நாள் ஆஃப் ஹேண்டு ஒரு நாள் ஃபுல் ஹேண்டு இந்த மாதிரி இந்த புதுப்பித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு ட்ரெஸ் கோடு உணவு பழக்க வழக்கம் உணவு பழக்கத்தை ஒரே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கம் இல்லாமல் வெரைட்டியான ஃபுட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம் இந்த மாதிரி அமைப்பு சார் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறதுன்னா பரிணாமம் பரிணாமங்கிறது அப்டேட் ஓகேங்களா அந்த அப்டேட்டுங்கிறது நமக்கு சாதகமாக இருக்கிற விஷயத்துக்கு பண்ணக்கூடிய அமைப்பு நடத்தம் அது அடுத்த பரிணா பரிமாணம் உருவாக்குதுங்கிறது இந்த மாதிரி புது புது விஷயத்த உதாரணத்துக்கு ஒரு எழுத்தாளர்னு வச்சிங்களேன் எழுத்தாளருங்கிறது எந்த பாவம் சார் மூணாம் பாவம் எழுத்தாளர் இன்னைக்கு ஒரு கதையை எழுதிட்டார் சார் நாளைக்கு அதே கதையை போட்டு எழுத முடியுமா சார் கிரியேட்டிவிட்டி மூணாவது பாவத்துக்கு கிரியேட்டிவிட்டி பேர் பரிணாமம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று வரும் அந்த இன்னொன்று வந்து ஏற்கனவே ஒன்று இன்ச்சு பார்த்தீங்களா அதோட அப்டேட் ஆகிடும் இப்போ குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குரங்குக்கு என்னென்ன திறமை இருக்கோ அது எல்லா திறமையும் மனுஷனுக்கு இருக்குது எஸ்டாகவும் இருக்கும் இந்த டார்வின் தேரி பிரகாரம் மனுஷன் எப்படி வந்தான்னு பார்க்கும்போது சிங்கத்துலேருந்து வரல யானையிலேருந்து வரல குரங்குலேருந்து வந்தால் தான் சொல்கிறாங்க எப்படி அதை கண்டுபிடிச்சாருனா குரங்குக்கு மட்டும் கையை யூஸ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு அது காலாகவும் யூஸ் பண்ணணும் கையாகவும் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு வேர்க்கடையை கொடுத்தீங்கன்னா உறிச்சு சாப்பிடுது சார் வாழைப்பழத்தை நம்ம கொடுத்தா என்ன பண்ணுதுன்னா வாழைப்பழத்தை தோலை உரிச்சுட்டு
கொண்டு கொடுத்து நான் உரிக்கவே தெரியல அதுப்பா ஏழை கொட்டை கொடுத்தாலும் அப்படியே தான் சாப்பிடுது ஆனால் குரல் என்ன பண்ணுது வேர்க்கடலையை உரிச்சு தோலை மட்டும் போட்டுட்டு கொட்டையை மட்டும் சாப்பிடுது இது பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறதுனா என்ன விசேஷம் இருக்குது அப்படின்னு தீரி தீரி வழியாக அதை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்டுங்க இதுக்கு கை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த கைகள் என்பது தான் மூணாவது பாகம் காது என்பது மூணாவது பாகம் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி டெவலப் ஆனதுன்னா எது எதுனா காது இருக்கோ அது முட்டை குட்டி போடும் எது எதுனா காது இருக்கோ அது முட்டை போடும் பாருங்கள் காது இருக்கிற உயிரினம்லாம் பெரிய உயிரினமாக இருக்கும் காது இல்லாத உயிரினம்னா சின்ன உயிரினமாக இருக்கும் கோழி கோழிக்கு காது இருக்கா சார் இல்லை அது முட்டை தானே போடுது ஆடுக்கு காது இருக்கு இல்லையா மாடுக்கு காது இருக்கு இல்லையா மனுஷனுக்கும் காது இருக்கு எது எதுக்குன்னா வெளியில் தெரியுத காது அது எல்லாமே குட்டி போடுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த பரிணாமம் எங்கே வருதுன்னா எது எதுக்குன்னா கை இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க கை இருக்கிற ஒரே உயிரினம் மனுஷன் தான் அதுக்கப்புறம் குரங்கு ஆனால் குரங்கு நான் இப்போ தான் முழுசாக மனுஷனுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு அது கை இருக்காது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா விரல் நல்லாவே தெரியும் அந்த குரங்கோட விரல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே அது தெரியும் உடச்சி சாப்பிடுது பார்த்தீங்களா இதோட பெரிய குடும்பம் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் ஒரு குரங்கு அடிச்சிட்டார் சார் வயசானவர் அவர் எல்லா குரங்கும் கல் எடுத்து அடிச்சு சாக வச்சிருக்கு சார் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் யாருனா பார்த்தீங்களா தெரியல பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு குரங்குங்க பத்து குரங்கு கல் எடுத்து கல் எடுத்து அவரை போட்டு அடித்து சாவடிச்சே போயிடுச்சு சார் அப்போ எந்த அளவுக்கு கையை யூஸ் பண்ணுவோம் இதே ஒரு ஒரு யானையோ மற்ற இதுவோ கல்லுலாம் எடுத்து அடிக்கிற அளவுக்குலாம் தோணாது குரங்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா ஒரு குரங்கு அவர் சாவச்சிட்டார் ஏதோ பண்ணிட்டார் உடனே எல்லா குரங்குக்கும் மெசேஜ் போயிட்டு எல்லா குரங்கும் ஒன்றா வந்து கல் எடுத்து கல் எடுத்து அவரை ஓங்கி ஓங்கி அவர் துரத்தி துரத்தி இது கல் எடுத்து கல் தடி அடிச்சதுங்க சார் அந்த அதிலே ஒரு டெத் ஆகிட்டார் ஒரு நியூஸை போட்டு தான் இது தினம் மலரில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி சென்னை பதிப்பில் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி போச்சுன்னா ஓ குரம்புக்கு மூணாவது பா வேலை செய்து போகுது உடனே அப்படியே சிந்தனை அப்படி போயிடுச்சு அப்போ அப்புறம் யோசித்து பார்க்கும்போது ஓ குரங்குக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பொழுது இப்போ கையை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் நம்ம இதுதான் பரிணாமங்கிறது சார் மூணாவது பாவம் நம்ம கைகள்னு சொல்கிறதும் ஒரு பரிணாமம் என்ன சார் அது அஞ்சாவது பாவம் இதில் மூணாவது மூணாவது பாவங்கிறது அஞ்சாவது பாவத்துக்கு சாதகமான பாவம் குழந்தை உற்பத்திக்கு இன்னும் ஒரு நல்லா இருக்கும்னு எடுத்துக்கலாம் முட்டிலிட்டி நல்லா இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆளாக இருந்தால் மூணாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் அவங்களுக்கு இயற்கையாக அந்த மொட்டிலிட்டி சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த விஷயங்கள் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி அது கொஞ்சம் குறைபாடு தான் அதாவது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எட்டு பன்னெண்டு உள்ள நுழையுதோ சார் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் நம்ம திருவிழாடலில் அந்த யாருக்கு நாகேஷுக்கு தருமி சொல்கிறார் பார்த்திங்களா பாட்டில் எவ்வளோ குறை இருக்கோ எடுத்துக்க இருக்கிற பணத்தை குடி கொடுத்து சொல்லுங்க யாரும் பாட்டு இருக்கிற நான் தான் உணர்ந்துருக்கேன் எவ்வளோ குறை இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து பாதி பணமாக தாங்க அதே மாதிரி வெறும் எட்டு பிறண்டுனா வெறும் பிரச்சனை தான் ரெண்டு எட்டுன்னு வரும்போது என்னென்னா அந்த பிரச்சனை பாதியாக குறைகிறது ஆனால் ரெண்டு விட இது மோசம்தான் ஆனால் எட்டை விடுது பரவாயில்ல ஓகேங்களா அதாவது வெறும் எட்டுங்கிறது ஒருத்தர் மட்டுமே சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை சார் ரெண்டு எட்டுங்கிறது இன்னொருத்தரையும் நம்ம சேர்த்துக்குவோம் எப்போதுமே ஒரு பிரச்சனையை ஒருத்தராக சந்திக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு பயம் இருக்கும் இன்னொருத்தரையும் நம்ம சேர்த்துக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் பரவாயில்ல அவர் காப்பாற்றுவார் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தற்காலிக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தண்டனை கூட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் பெரிய அளவுக்கு போவாது அதனால் இதை நம்ம பரவாயில்லன்னு சொல்லணும் சார் ரெண்டு எட்டுங்கிறது பரவாயில்லை ஒன்றும் இல்லை வெறும் எட்டுக்கு ரெண்டு எட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் பாருங்களேன் இது குழாயாட சண்டே வரும் சார் பெண்கள் யாருனா ஒருத்தர் அதிகமாக தண்ணி பிடிச்சிருவாங்க உடனே திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க கேட்டுகிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் திட்டு போயிட்டே இருக்கும் சார் உடனே இவங்க வரும் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னு வச்சுக்கலேன் அந்த எட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும் வெறும் எட்டுங்கிறது நம்முடைய ஏழாவது பாவத்துக்கு ரெண்டாவது பாவம் லக்னத்துக்கு எட்டாவது பாவம் ரெண்டுங்கிறது லக்னத்துக்கு ரெண்டு ஏழுக்கு எட்டு அப்போ இந்த ரெண்டு எட்டுங்கிறது வாய் சண்டை அப்படிங்கிற மாதிரி சார் வெறும் எட்டுனா ஒரு சைடு மட்டுமே பாதிக்கிறது ரெண்டு எட்டுனா ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக சண்டை போட்டு ஏன்னா ஆஃபீஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் லெவலில் இருக்கிறவர் யாருனா ஒரு அக்கௌண்ட் சீனியர் அக்கௌண்ட் யாருனா கூப்பிட்டு திட்டுவார் 
திட்டும் போது என்ன பண்ணுவார்னா அந்த மேனேஜர் எதுக்கு சொல்லுவார் சார் போதும் சார் இதுக்கு மேலே வேண்டாம் இனிமேல் நான் பழைய கதை ஆரம்பிப்பேன் நீங்கள் எங்கெங்கே போனீங்க அதெல்லாம் ஆரம்பிப்பேன் இது என் பர்சனல் மேட்ரு இருக்காதுங்க அது மொ அது முடிஞ்சு இப்போ ஒழுங்காக குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கேன் உங்கள் கதை பேசுனா இன்னும் நாரிடும் பேச ஆரம்பிக்கவோ அவனே சரி போதும் கூட்ட உள்ளே போயிடுவார் அப்படி இதுதான் ரெண்டு எட்டு ரெண்டு எட்டுனா ஒருவருக்கு ஒருவர் சமபலத்தோடு திட்டிக்கொள்ளுதல் வாக்குவாதம் சொல்கிறது அதை ஓகேங்களா அப்போ ஏழாவது பாவம் மூணாவது பாவம் தான் சார் மூணாவது பாவத்தில் நிறைய காரகம் இருக்குது சார் கம்ப்யூட்டர் தகவல் தொடர்பு செய்தி பரிமாற்றம் நிறைய இருக்குது நம்ம அவங்கவுங்க வாழ்க்கை சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கணும் மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜின்னு போகும்போது ஒரு மாதிரி ஆகும் தொழில் முறைக்குன்னு வரும்போது வேற மாதிரி தொழில் முறைக்குன்னு வரும்போது மூணாவது பாவங்கிறது அவங்களுடைய அப்டேட் ஸ்கில் அதாவது ஒரு வேலையில் மூணாவது பாவம் யார் யார் இருக்கலாம் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு மூணு ஏழு பதினொன்றோ அல்லது ரெண்டு ஆறு பத்தோ தொடர்பு போது இந்த அப்டேட் அதாவது தன்னை தன்னுடைய கிரியேட்டிவிட்டி மூலமாக தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்தி கொள்வார் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இது மூணாவது பாவத்துக்கு மட்டும் இந்த ரெண்டு ஆறு பத்து தீமையும் எடுத்துக்கூடாது அதாவது நம்ம பன்னெண்டு பாவத்தை ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படையும் பிரிக்கணும் இல்லையா ஒற்றைப்படை பாவத்துக்கு மட்டும் அதுக்கு தீமை தரத்து எட்டு பன்னெண்டு மட்டும்தான் அந்த வீட்டுக்கு எட்டு பன்னெண்டு இல்லை அதாவது இப்போ நாலாவது பாவம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலாவது பாவத்துக்கு எடுக்கிற பாவம் இது சார் நாலாவது பாவத்துக்கு எடுக்கக்கூடிய வீடு மூணு ஏழு பதினொன்று சார் நாலாவது பாவங்கிறது என்ன அப்படின்னா கட்டுமானம் சொல்கிறது ஒரு எல்லா எல்லா பொருளையும் ஒன்றா சேர்க்கறது நாலாவது பாவம் வீடு வாகனம் இந்த மாதிரி இப்போ நாலாவது பாவம் மூணு ஏழு பதினொன்றுன்னா நாலாவது பாவம் வீக்காக போயிடுச்சு இப்போ வீடு மனை வாகனம்லாம் ஸ்திரத்தன்மையாக இருக்காது ஸ்பிட் ஆகி ஸ்பிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதாவது இவர் வந்து ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு இவருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா நாலு இடத்துல இருக்கும் சின்ன சின்ன வீடாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது எங்கேயும் நிலையாக இருக்க முடியாது நிலையான இருப்பிடங்கிறது இருக்காது அடிக்கடி இருப்பிடத்தை மாற்றிட்டே இருப்பார் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ நல்ல ரைஸ் ஆக ஓகேங்களா இது வந்து நாலாவது பாவம் வீக்காக போச்சுன்னு அர்த்தம் லக்னத்துக்கு சாதகமாக இருக்கிறதால இந்த பாவத்தின் ரீதியாக வலிகள் வேதனைகள்லாம் எதுவும் வராது அதாவது ஒரு பாவம் மற்ற பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது இரண்டு விதமான விளைவு ஒன்று அந்த பாவத்துக்கு இன்னொன்று லக்னத்துக்கு சார் ஒன்றா எது இருந்தால் எதுங்க அது முக்கியமான ரோல் ஒரு பாவம் மற்ற பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது இரண்டு விதமான விளைவுகள் ஒன்று தன்னுடைய பாவத்துக்கு ஒரு விளைவு லக்ன பாவத்துக்கு ஒரு விளைவு தன்னுடைய பாவத்துக்கு ஒரு விளைவு லக்ன பாவத்துக்கு ஒரு விளைவு சார் தன்னுடைய பாவத்துக்கு ஒரு விளைவுனா இது மூணாவது பா நாலாவது பாவத்தை இது கெடுத்துச்சு அதனால் நாலாவது பாவம் விருத்தி அடையாது ஆனால் நாலாவது பாவம் வந்து லக்னத்துக்கு சாதகமான வீடு தானே இது அப்போ இந்த நாலாவது பாவத்தில் என்னென்ன காரகம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஜாதகரால் அனுபவிக்க முடியும் வீடு வாகனம் இதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் இதன் ரீதியாக தொந்தரவுகள் வராது ஒரு வெஹிக்கிள் ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இவருக்கு வாகனத்துக்கு தான் அதிகமான பாதிப்பு ஜாதகருக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது எனது நாளுக்கு தான் எட்டு பன்னெண்டு வருதே ஒழிய லக்னத்துக்கு தீமை இல்லை இதேமாதிரி ஒவ்வொரு பாவத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பாவத்துக்கு ஒரு விளைவு லக்னத்துக்கு ஒரு விளைவுன்னு எடுக்கிறோம் இதில் ஒற்றைப்படை பாவத்துக்கு மட்டும் என்ன சிறப்புனா ஒற்றைப்படை பாவங்கள் அனைத்தும் லக்னத்தை சார்ந்து இயங்கிறதால லக்னத்துக்கு எட்டு பன்னெண்டு மட்டும் அந்த பாவத்துக்கு எடுக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ மூணாவது பாவம் ரெண்டு பத்து தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு இது மூணுக்கு இது பன்னிரெண்டாவது வீடு மூணுக்கு இது எட்டாவது வீடு அப்போ இவர் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமான தொழில இருப்பாரா சம்பாதிப்பாரா என்ன சார் சரி இந்த பாவ ரீதியாக பணம் வருமா வருமா சார் 
ஒன்று நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இந்த பாவத்துக்கு எத்தனையாவது பாவம்லாம் விட்டுருங்க இந்த நாலு ரூலை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க எந்த பாவமாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் எந்த பாவமாக இருந்தாலும் சரி அது ரெண்டையோ நாலையோ ஆறையோ பத்தையோ தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவத்தின் ரீதியாக நமக்கு கமர்ஷியல் பெனிஃபிட்டு உண்டு அப்போ இந்த மூணாவது பாவம் ரெண்டு பத்துன்னு போது மூணாவது பாவத்துடைய காரணங்கள் கம்ப்யூட்டர் தகவல் தொடர்பு செய்தி பரிமாற்றம் இவற்றின் ரீதியாக வருமானம் உண்டு அப்போ தொழில் இருக்குல்ல அப்போ இந்த பாவத்தை கிடைக்குது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மூணாவது பாவம் ஒற்றைப்படை பாவம் தானே இந்த ஒற்றைப்படை பாவத்தை கெடுக்கக்கூடிய பாவம் எதுனா வெறும் எட்டு பன்னெண்டு மட்டும்தான் கெடுக்கும் ஒற்றைப்படை பாவம் என்பது அகம் சார்ந்த பாவங்கிறதால ஒற்றைப்படை பாவங்கள் அனைத்தும் லக்னத்தை சார்ந்து இயங்கக்கூடியது இரட்டைப்படை பாவங்கள் அனைத்தும் லக்னத்தை சாராமல் இயங்கக்கூடியது இது லக்னத்தை சார்ந்து இயங்கக்கூடியதால லக்னத்துக்கு தீமை தந்தால் அந்த பாவத்துக்கு பிரச்சனை லக்னத்துக்கு தீமை தரவில் அந்த தீமை தரவில்லை என்றால் அந்த பாவத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்போ இது ஒற்றைப்படை இது ஒற்றைப்படை பாவங்கிறதால இதை கெடுக்கக்கூடிய பாவம் வெறும் எட்டு பன்னெண்டு தானே வரைய வெறும் எட்டோ அல்லது பன்னெண்டோ தான் அப்போ மூணாவது பாவத்தின் ரீதியாக இது எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது என்ன என்னங்க ரெண்டு பத்துங்கிறது எப்படி பார்க்குறோன்னா லக்னத்துக்கு எத்தனையாவது விடு தான் பார்க்கும் லக்னத்துக்கு எத்தனையாவது விடு லக்னத்துக்கு இது ரெண்டாவது விடு லக்னத்துக்கு இது பத்தாவது விடு அப்போ லக்னத்துக்கு இது நடுநிலையான பலனை தருது அப்போ மூணாவது பாவம் சம்பந்தமான வகையில் ஜாதகருக்கு நடுநிலையான திறமைகள் இருக்கும் ஆனால் வருமானம் அதிகமாக இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா மூணாவது பாவத்துடைய காரகத்தை தொழில் காரகமாக மாற்றிடுவார் மூணாவது பாவத்துடைய காரகத்தை அதில் என்னென்ன காரகம் இருக்கோ அந்த காரகத்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எந்த அந்த காரகத்தை எப்படி தொழிலாக பண்ண வேண்டுமோ அப்படி பண்ணுவார் ஓகேங்களா என்ன இல்லை மூணாவது பாவம் பத்தை தொடர்பு கொண்டதால் இந்த பாவ ரீதியாக பத்து செயல்படுகிறது சொல்லணும் சார் அப்படி பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்க்கக்கூடாது சார் அதாவது இப்படி பார்க்கக்கூடாது சார் அதாவது மூணாவது பாவம் அதாவது இந்த ஏரியாவை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா செயல்படும் பாவம்னு சொல்கிறோம் சார் இது செயல்படுத்தும் பாவம்னு சொல்கிறோம் இது செயல்படுத்தக்கூடிய பாவம் செயல்படக்கூடிய பாவம் இதுதான் செயல்படுது இது சோர்ஸ் இது மேட்டர்னு சொல்லுவோம் இதுதான் மூலம் இது சம்பவம் இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் ஓகேங்களா அப்போ மூணாவது பாவத்தின் வழியாக ரெண்டு பத்து வேலை செய்கிறது அப்படி பார்க்கும்போது மூணாவது பாவம் தன்னுடைய பலத்தை குறைத்துக் கொள்கிறது தான் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த பாவத்தோட காரணத்தை தொழில் காரணமாக மாற்றுகிறது எப்பவுமே நீங்கள் ஒவ்வொரு துறையில் நீங்கள் தொழிலாக மாற்றுறீங்கன்னா ஒரு பாடகன் நல்லா பாடக்கூடிய ஒரு பாடகன் அதை கமர்ஷியலாக மாற்றும்போது அவனுடைய திறமை கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ஏன் சொன்ன பாடா அவன் இஷ்டத்துக்கு பாடினா ஒரு மணி நேரம் பாடுவான் சினிமாவில் பாடினா அஞ்சு நிமிஷம் தான் பாட முடியும் அவன் கட்டுப்பட்டுறான் இல்லாங்க நான் ஒரு மணி நேரம் பாடுறேங்க நல்லா பாட்டுங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு மணி நேரம் பாடினா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குல்ல சார் ஒருத்தர் நல்லா ஃபைட்டிங் வந்து நல்லா பண்ணக்கூடியவன் ஒரு மணி நேரம் ஃபைட் பண்ணக்கூடிய திறமை கூட இருக்கும் ஒரு மணி நேரம்லாம் ஃபைட் வைக்க முடியாதுங்க அஞ்சு நிமிஷம் தான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன ஆகுது அவன் தொழிலுக்குன்னு வந்து அடங்கிடுறான்ல தொழிலுக்குன்னு பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவனுடைய சுய கௌரவம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் அவனுடைய ஃப்ரீடம் இருக்க தொழில் சார்ந்து வரும்போது ஏன்னா சுதந்திரம் என்பது இந்த பாவம் தான் ஒற்றைப்படை பாவம் தான் சுதந்திரம் இரட்டைப்படை பாவம் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு ஒரு கமிட்மெண்ட் அந்த கமிட்மெண்ட் இருந்தால் நீங்கள் அதை பணமாக மாற்ற முடியும் என்ன சொன்ன நேரத்துக்கு போகணும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்து நடிச்சுலாம் கொடுக்க முடியாது அந்த இடத்துக்கு போகணும் இந்த மாதிரி சுதந்திரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாவம் ஒற்றைப்படை பாவம் இரட்டைப்படை பாவங்கள் சுதந்திரம் குறைவாக இருக்கு அப்போ ஆ சொல்லுங்க சார் ஆ சொல்லுங்க சார் அதான் அந்த துறையை பொறுத்து சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு மெக்கானிக்கல் துறையில் போகிறவனுக்கு மூணாவது பாவம் வலுந்து வலுத்துனா போக முடியாது அதனால் கம்ப்யூட்டர் துறையில் போனால் நல்லா இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் துறையில் இருக்கிறவனுக்கு நடக்கிற தசாபதி மூணாவது பாவம் ஆப்ரேட் ஆகும் போது ஆ அந்த அந்த அதுக்குண்டான பாவம் சார் அதாவது மூணாவது பாவங்கிறது டெப்த் நாலேஜ் பிரிக்காது சார் பைடு நாலேஜ் பிரிக்காது 
மூணாவது பாவங்கிறது வயிற்று நேரம் அதுக்கு மூணாவது பாவத்துக்கு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆர்வம்னு பேர் நாலாவது பாகம் ஃபிக்ஸடு பாயிண்ட் இதுதான் என்னைங்கிறது நிர்ணயிக்கு அதாவது இந்த சதுரம் என்பது நாலாவது பாகம் சார் வட்டம் என்பது மூணாவது பாகம் சார் நாலாவது பாகத்துக்கு பூமின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பூமி எப்படி சார் இருக்கு இப்படி இருக்கு சார் பூமி பூமி மேலே பூமி வந்து தட்டையாக இருக்கு பூமி உருண்டை தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான வளைவு தான் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வளைவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம இடத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு பார்க்கும்போது அது பெரிய இது இருக்காது அப்போ தட்டை பூமி என்பது தட்டையாக இழுத்து அதாவது புவியீர்ப்பு விசைன்னு அர்த்தம் இப்போ தட்டையாக இருக்கிற பொருள் ஒரு செங்கல் இருக்குது நீங்கள் தூக்கி போடுறீங்கன்னா ரெண்டு தடவை விட்டுட்டு அப்படியே நிற்கும் செங்கல் போல ஒரு பந்து சார் அதே செங்கலில் ரெக்டாங்கலாக இல்லாமல் உருண்டையாக உருட்டிடுங்க அதே மெட்டீரியல் தான் உருண்டையாக விட்டு உருட்டி விடுறீங்க என்ன சார் ஆகும் ஏன்னா பூமியில் டச் பண்ணக்கூடிய இடம் ஒரே இடம் தான் இந்த இடம் தான் அதனால் என்ன ஆகுது அது உருட்டுட்டே போகுது அது அப்படியே என்ன ஆகுது நிலையாக இருக்க மாட்டேது நாலாவது பவன் நிலையானது அது ஸ்கொயர்னு பேர் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வீட்டு இந்த இந்த செவர் வந்து செங்கலில் கட்டினா நல்லா இருக்குமா இந்த மாதிரி உருண்டு உருண்டையாக வச்சுட்டு இங்கே ஒரு உருண்டை இங்கே ஒரு உருண்டை இடையில சிமெண்ட்டு இங்கே ஒரு உருண்டை இடையில சிமெண்ட்டு இங்கே ஒரு உருண்டை இடையில சிமெண்ட் என்ன சார் ஆகும் தட்னா என்ன விழுந்துடும் அப்போ இந்த இயற்கையாகவே இந்த ஃபோர்த் ஹவுஸ் நாலா நாலாவது பாவத்துக்கு மூணாவது பாவத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா நாலாவது பாவங்கிறது ஸ்கொயர் மூணாவது பாவங்கிறது வருண்டு இது நிலையாக ஒரு இடத்துல இருக்கும் அறிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ந்த சிந்தனை என்பது நாலாவது பாவம் ஒரு அதாவது அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய சிந்தனை என்பது மூணாவது பாவம் ஒரு சில துறைக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ கம்ப்யூட்டர் லைனுக்கெலாம் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் மெக்கானிக்கல் துறையில் அப்டேட் ஆகக்கூடாது நீங்கள் ஒரு டூ வீலர் ஒன்று ஒரு உற்பத்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா இதே இதுவே டெம்லெட் போட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது பாட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு டெம்லெட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணுறது நாலாவது பாவம் சில துறைக்கு அப்படி தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா மூணாவது பாவங்கிறது இந்த டெம்லெட் இல்லாமல் நாம் டெய்லி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையாக பண்ணுறது மூணாவது பாவம் அப்போது இந்த மூணாவது பாவத்துடைய தசாபத்திகள் ஒருத்தருக்கு நல்லா இருந்து அவர் கம்ப்யூட்டர் லைனுக்கு போனால் தான் நல்லா சிறப்பார் ஏன்னா அந்த அவர் என்ன பண்ணார் தன்னை அடிக்கடி மாற்றிக்குவார் நாலாவது பாவங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முகத்தன்மையில் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சார் அதனால் நம்ம வந்து இங்கே மூணாவது பாவங்கிறது அது துறை சார்ந்தது அந்தந்த துறை என்ன பன்னெண்டு பாவமும் பத்தாவது பாவம் தொழிலாக இருந்தாலும் கூட ஆறாவது பாவம் உத்தியோகமாக இருந்தாலும் கூட நாம் என்ன பண்ணால் அந்தந்த துறைக்கு உண்டான பாவத்துடைய தசாபத்திகள் அவங்க உங்களுக்கு மாறிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஏழாவது வீடு ஏழாவது வீடுங்கிறது மெயின் வந்து கிட்னி அப்போ இவருக்கு கிட்னி சம்மந்தமான பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குமா பெரிய அளவுக்கு இருக்காது ஏழாவது பாவம் கிட்னிங்கிறதுல கிட்னி சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் பெரிய அளவுக்கு இருக்காது பழகும் தன்மை ஏழாவது பாவத்துக்கு நிறைய காரகம் இருக்குது மற்றவர்கிட்ட பழகும் தன்மை மற்றவர்கிட்ட பழகும் தன்மை வந்து நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா தன்னுடன் பழகக்கூடிய நபர்கள் மூலமாக நிறைய பணத்தை வாங்குவாரா வாங்க குறைவான பணம் தான் வாங்குவார் ஏன்னா ஏழாவது பாவங்கிறது ஒற்றை படை பாவமாக போயிட்டு தானே இந்த மாதிரி சரி கணவன் மனை உறவுகள் எப்படி இருக்கும் இயக்குலாக இருக்கும் கணவன் மனை உறவு வந்து ஒரு ஒருவர் விட்டு கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் டைப்பாக மனைவி ரீதியாக நிறைய வருமானம் வருமா குறைவான வருமானம் தான் பெரிய அளவுக்கு வருமானம் வராது அதாவது பெரு ஒம்பது தான் வரவே வராதுன்னு சொல்லிடலாம் ஒன்று முறை இருப்பதில் மிதமான வருமானம் சொல்லலாம் என்ன சார் அதுதான் சரி நம்ம சுக்கரனை களத்திற்காரர்கள் சுக்கரனையும் பார்க்கணும் இந்த ஒம்பதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பாவம் மூணு இருக்குது சார் பெரு ஒம்பதுன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒம்பதை வந்து நம்ம மூணு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால அதனுடைய தாக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் சுக்கரனை ஒம்போதுன்னு வந்தால் ரெண்டாவது திருமணம் இந்த மாதிரி வரது வாய்ப்பு இருக்குது சுக்கரனை வந்து இந்த ஜாதகத்தில் வந்து நாலாவது கட்ட தொடர்பு கொள்ளும் அது ஒம்போதுக்கு எட்டாவது பாவமாக இருக்குதால் அது பெரிய அளவுக்கு இது கொடுக்காது அதாவது இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமாக அதாவது ஏழாவது பாவங்கிறது ஒருத்தரை சந்திக்குது சார் ஏழாவது பாவம் சந்திப்புன்னு சொல்கிறது சார் ஏன்னா லக்கண பாவம் இது இதுக்கு நேர் எதிரில் இருக்கிற பாவம் ஏழாவது பாவம் 
வாழ்க்கையில் நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் சந்திக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ஏழாவது பாவம் சார் ஓகேங்களா வாழ்க்கையில் நாம் யார் யாரெல்லாம் சந்திக்கிறோமோ அந்த சந்திப்புகள் அனைத்தும் ஏழாவது பாவம் தான் அதாவது நேருக்கு நேராக முகம் பார்த்து சந்திக்கக்கூடிய சந்திப்புன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது பூமி இது வானம் இது மொத்தத்தையும் நினச்சிங்கன்னா ஜாதக கட்டம் ஓகேங்களா இப்போ ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் நன்றாக இருந்தால் நன்றாக இருந்தால்னா அது ஒற்றைப்படை பாவத்தை தொடர்பு இருந்தால் சந்திப்பு என்பது திரும்ப திரும்ப நடைபெறும் ஒருத்தரை நம்ம சந்திச்சுட்ட பிறகு அதே நபர்கள் மீண்டும் நம்மை அடிக்கடி தொடர்பு கொள்வார்கள் இது ஏழாவது பாவம் வீக்காக போச்சு ஏழாவது பாவம் ரெண்டு ஆறு பத்து இப்படி தொடர்பு கொண்டா அந்த சந்திப்பு என்பது அடிக்கடி நடைபெறாது இரண்டு மூன்று சந்திப்புகளுக்கு அப்போ அது சரிப்பட்டு வராது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு லாபம் ஒருத்தருக்கு நஷ்டம் வந்துடும் ரெண்டு ஆறு பத்துனா ஜாதகருக்கு லாபம் சந்திச்சிருக்கு நஷ்டம் எட்டு பன்னெண்டுனா ஜாதகருக்கு நஷ்டம் சந்திக்கிறதுக்கு லாபம் இந்த மாதிரி இதே ஒற்றைப்படை பாவம்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை அப்போ இவர் இந்த ஏழாவது பாவம் வந்து ஒன்று மூணு ஏழு போகுது தானே வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் சந்திப்பார் இப்போ ஏழாவது பாவம் வெறும் ஏழை காமிச்சா அவர் ஒருத்தரை சந்திக்கிறார் சார் கூட ஒம்பதுன்னு காமிச்சா என்ன ஆகுதுன்னா ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேர் சந்திக்குது ஒரு தானம் சொல்கிற பாருங்கண்ணே இப்போ ஒருத்தர் அவர் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக பத்திரிக்கை வைக்கிறது நம்ம வீட்டுக்கு வராரு அவர் மட்டும் வந்தாலும் ஏழாவது பாவம் உடனே சந்திக்கிற மாதிரி நம்மளை சந்திக்கிற மாதிரி ஏழாவது பாவம் உடனே சந்தித்தா உடனே தொடர்பு கொண்டால் நம்மை மற்றவங்க தொடர்பு கொள்கிறாங்க இது தொடர்பு நடத்தணும் சார் இந்த மாதிரி பா இந்த மாதிரி ஏழாம் மாதிரி போட்டால் ஏழாவது பாவம் ஒன்னை தொடர்பு கொண்டா மற்றவர் ஜாதகரை சந்தித்தல் வேற யாருன்னா ஒருத்தர் ஜாதகர் வீட்டுக்கு வராங்க லக்ன பாவம் ஏழை தொடர்பு கொண்டா ஜாதகர் அவர் வீட்டுக்கு போறாங்க புரிதா பாருங்க சார் ஏற மார்க் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லக்னம் எங்க போகுது ஏழுக்கு போகுது ஏழு குழந்தை என்ன அர்த்தம் மற்றவர்கள் ஜாதகரை சந்திக்கிறாங்க இது ஏழு ஒன்று ஒன்பது என்ன சொன்னா ஒரு கூட்டத்தை நோக்கி ஜாதகர் போகிறார் ஒரு கூட்டம் இருக்கு அந்த கூட்டத்தில் தன்னை போயிட்டு இணைச்சுக்கிறார் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இதை ஏழு ஒன்பது ஏழு சாரி கூட்டமாக வந்து ஜாதகரை பார்க்க ஓகேங்களா ஏழாவது பாவம் ஒன்னு தொடர்பு கொண்டா அதாவது என்னன்னா இந்த ஏழு ஒம்போதுங்கிறது ஏழுனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேரில் சந்திக்கிறது ஏழு ஒம்போதுங்கிறது கூட்டம் கூட்டமாக சந்தித்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சந்திப்பு என்பது அந்த மாதிரி அமையும் ஆ ஆமாம் சார் ஆ ஒருத்தர் மட்டும் வருவாங்க